കർത്താവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ കൂട്ടുവേലക്കാരെ ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും വന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ആധുനിക കാലത്ത് മിക്കവർക്കും എല്ലാവർക്കും ലൈഫ് സ്ട്രീമിലൂടെ സംസാരിക്കാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള അവസരങ്ങളെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മോട് പറയുന്ന പോലെ പ്രയോജനമുള്ളതൊന്നും മറച്ചു വയ്ക്കാതെ പ്രയോജനമില്ലാത്തത് മറച്ചു വയ്ക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രയോജനമുള്ളതും പ്രയോജനമില്ലാത്തതും നമ്മുടെ മധ്യയെ വളരെയധികം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരായ നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന കൽപ്പന പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ദാനിയൽ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന പോലെ പലരെയും നീതിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്നവർ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ശോഭിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം ഒരാളുടെ വിശ്വാസത്തിന് കുഴച്ചിലുണ്ടാകാനോ ചിന്തകൾക്ക് അനുമാനങ്ങളെ കുഴഞ്ഞു പോകാനോ അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട് എന്റെ ഹൃദയം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം ഒരു മർമ്മമാണ് ആയതിനാൽ നമ്മൾ ആരും ദൈവത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതിനു പകരമായി ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് ദൈവത്തെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുവാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ അവയെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുള്ളത് സംസാരിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത മർമ്മങ്ങളും ഉണ്ട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ വർധനയ്ക്കുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ളതാണ് എന്നാൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത മർമ്മങ്ങളെ നമ്മൾ പാവനമായി പരിശുദ്ധമായി അർഹിക്കുന്ന ഗൗരവത്തോടെ ദർശിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം അപ്പോ സ്വലനായ പത്രോസ് ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രോസ് എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പൗലോസിന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ചിലത് ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളത് എന്നാൽ ആ ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനെ നന്നായി ഗ്രഹിക്കാത്തവർ അതിനെ കോട്ടിക്കളയുന്നു അത് തെറ്റാണ് നാം ഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഗ്രഹിക്കാനായി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണമെന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ ദൈവിക മർമ്മമാണെന്ന് താഴ്മയോടെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മർമ്മം അനേക പണ്ഡിതരായ അധ്യാപകരുടെ കീഴിൽ പല സെമിനാരികളിൽ എനിക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് യുണൈറ്റ് യൂണിയൻ പിബ്ലിക്കൽ സെമിനാരിയിലെ നല്ല ചില അധ്യാപകർ പക്ഷേ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഈ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ തരുവാൻ ഈ അധ്യാപകരാരും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് കഴിവുള്ളവരും പ്രാപ്തരായവരും ശ്രമിക്കാതെ താഴ്മയോടെ ഇവരൊക്കെ ഇത് അംഗീകരിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ 
വേദ ഈ ലോകത്തിൽ പെഡഗോഗി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പഠന രീതിയുണ്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത കാര്യങ്ങളെ അറിയാകുന്ന സാദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ അറിയാൻ മേലാത്തതിലേക്ക് പോവുക പക്ഷേ ത്രിയേക ദൈവം എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാകുന്ന ഒരു സാദൃശ്യവും ഈ ലോകത്തിലില്ല ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒന്നിൻ്റെയും സാദൃശ്യത്തിലൂടെ ത്രിയേക ദൈവം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കാനോ വ്യക്തമാക്കാനോ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളെ ആയതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് ദൈവ വചനത്തിൽ ദൈവം ഏകനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുക ഉൾക്കൊള്ളുക ദൈവ വചനത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുക സ്വീകരിക്കുക ഒന്ന് മൂന്നാക്കാനും മൂന്ന് ഒന്നാക്കാനും നമ്മൾ ആരും ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല താഴ്മയോടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന വേദഭാഗം ഒന്നെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും സ്വീകരിക്കുകയും പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ അത് അതുപോലെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമക്കളാണ് ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികത അംഗീകരിക്കുന്നവർ ദൈവ വചനം കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നവർ വചനത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ദൈവമക്കളായ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു സ്കൂളിനോടോ ഒരു ഡിനോമിനേഷനോടോ ഒരു നേതാവിനോടോ വിധേയത്വം പുലർത്തുന്നവരായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ദൈവം നമ്മയെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോടും വിധേയത്വം പുലർത്തണമെന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നോ അത് അതുപോലെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സ്വീകരിക്കുകയും അതിന് അനുസരിക്കാനായി നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വേദപുസ്തകം മർമ്മമായി ഗ്രഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ മർമ്മമായി വെച്ചേക്കുമ്പോൾ അതിനെ ലളിതമാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല അതിനെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ വിശദീകരിക്കാത്ത രീതിയിൽ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ലോകത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സർവ മക്കളെ കുറിച്ചും ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പല വിഷയങ്ങളും നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയത്തിലും മർമ്മങ്ങളുണ്ട് അതിൽ മർമ്മങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ ഈ ലോക ജീവിതം കഴിയണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇയോബിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇയോബ് അനേക ചോദ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു എന്നാൽ കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ ദൈവം സംസാരിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭക്തനായ ഇയോബ് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കല്ല ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തത് അതിലൂടെ ദൈവം ഇയോബിനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ദാസൻ ദൈവം അറിയണം എന്നാഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയുകയും അറിയാൻ മേലാത്ത അനേക കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് താഴ്മയോടെ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ലോകജീവിതം കൊണ്ടുപോകണം അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഉത്തരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്ന യോബിനോട് അനേക ചോദ്യങ്ങളെ ചോദിച്ചത് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ ബുദ്ധിശക്തിയെ കഴിവുകളെ എല്ലാം ദൈവിക മർമ്മത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നാം ഇതിന്റെ പിന്നാലെ വരേണ്ടത് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭ കാലങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാരും സഭാപിതാക്കന്മാരും ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലം ത്രിയേക ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ ആ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് എന്നാൽ ദുരുപദേശങ്ങൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ആദിമ സഭയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ 
ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സഭാപിതാക്കന്മാർ ഒരുമിച്ചു കൂടി ആലോചിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും വചനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ വിഷയങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുത്ത് അത് ദൈവ സഭയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങളായി കർത്താവിന്റെ സഭയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ അവര് സഭയ്ക്ക് പുറത്താണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലെ കത്തോലിക്ക സഭയോ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയോ മർത്തോമ സഭയോ സി എസ് ഐ സഭയോ ബ്രദറൻ ചർച്ചോ പെന്തക്കോസ് സഭയോ ഒരു കർത്താവിന്റെ വേലക്കാരൻ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ വേലക്കാരനായിട്ട് അംഗീകരിക്കത്തില്ല കാരണം നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗമാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന അനേക പണ്ഡിതന്മാരുടെ വേദ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഈ പണ്ഡിതന്മാരൊന്നും ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഒരു വാഗ്വാദത്തിലേക്ക് ഒരിടത്തും പ്രവേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പണ്ഡിതന്മാരെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട് കാൾ ബാത്ത് ജി ഇ ലാഡ് സി കെ ബാരറ്റ് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശക്തന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരായ ഒരായുഷ്കാലം മുഴുവനും ദൈവ വചനത്തിന് വേണ്ടിയും പ്രമാണത്തിനു വേണ്ടിയും പഠിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രം അവരെ സാധാരണ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇടപെടാതെ ദൈവവചനം പഠിക്കാനും ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കാനും മാത്രം തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുകയും വളരെ നന്നായി പഠിച്ച് അനേക പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയവർ എഴുതിയവരും തങ്ങളുടെ ജീവിതം ദൈവത്തിന്റെ സമയത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചവരുമാണ് അതിൽ എഫ് എഫ് ബ്രൂസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടസ്റ്റന്റ് സഭയിലെ പോപ്പ് എന്നാണ് വേർപെട്ട സഭ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലിമത്ത് ബ്രദറൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ആ ഭക്തനായ ആ മനുഷ്യൻ തന്റെ എഴുത്തുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൗലോസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ച് അമിക്കവാറും എല്ലാ ലേഖനങ്ങൾ ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓരോരോ സീരീസിൽ അദ്ദേഹം കമന്ററീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തെ കുറിച്ചും ലേഖനങ്ങളെ കുറിച്ചും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെയൊക്കെ പിതാവെ പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനേക വേദഭാഗങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ സംഭവം ഈ ഉപദേശത്തെ ഒരു വാദ പ്രതിവാദമായിട്ട് ഇവരാരും പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എഫ് എഫ് ബ്രൂസിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയതായ ആ വലിയ കമന്ററി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷം അതിന്റെ എഡിറ്ററായിട്ട് വന്നത് ഒരു പെന്തക്കോസ്തുകാരനാണ് ഗോഡൻ ഫി എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ആ ഗോഡൻ ഫി അസംബ്ലിസ് ഓഫ് കോഡുകാരനായ ഗോഡൻ ഫി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എഴുത്തുകളിലേക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കൊരിന്തിർ എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിന്റെ കമന്ററി ആ കൊരിന്തിയ ലേഖനത്തിന്റെ കമന്ററിയിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കൃപാവരങ്ങളെ നൽകുമ്പോൾ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓരോ കൃപാവരങ്ങളെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ വിഷയങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാദപ്രതിവാദമോ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പമോ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായിട്ട് ഈ പണ്ഡിതന്മാരാരും തന്നെ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സ്ഫോർഡ് സ്കോളർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജെയിംസ് ഡൺ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററികൾ വായിച്ചാൽ അവിടെയും ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു വാദപ്രതിവാദം നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്രിസ്തീയ സഭയിൽ കൾട്ടുകൾ ഒഴികെ കൾട്ടുകൾ ഒഴികെയുള്ള യാതൊരു ക്രിസ്തീയ സഭയിലും ഇങ്ങനെ ഒരു വാഗ്വാദം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന കാലമാണ് പണ്ഡിത ലോകത്തിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാൾ ബാത്ത് ജി ലാഡ് 
സി കെ ബാരറ്റ് എഫ് എഫ് ബ്രൂസ് ജെയിംസ് ഡൺ ഗോഡൻ ഫി അങ്ങനെ ഒരു വലിയ സംഘം എന്റെ ഓർമ്മയിലുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവരുടെ എല്ലാം വാക്കുകളിൽ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിൽ ഒരാശയക്കുഴപ്പമില്ലാത്ത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഒരാശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ ആരും ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം തിമോത്തിയോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ അപ്പോസ്തോലനായ പൗലോസ് തിമോത്തിയോസിനോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ദൈവമക്കൾക്ക് ദൈവദാസന്മാർക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടിന്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരെ മറിച്ചു കളയുന്നതിനല്ലാതെ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത വാഗ്വാദം ചെയ്യാതിരിക്കണമെന്ന് കർത്താവിനെ സാക്ഷിയാക്കി അവരെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക സത്യവചനത്തെ യഥാർത്ഥമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് ലജിപ്പാൻ സംഗതിയില്ലാത്ത വേലക്കാരനായി ദൈവത്തിന് കൊള്ളാകുന്നവനായി നിൽക്കുവാൻ ശ്രമിക്ക ഭക്തി വിരുദ്ധമായ വൃഥ ആലാപങ്ങളെ ഒഴിഞ്ഞിരിക്ക ആ വകക്കാർക്ക് അഭക്തി അധികം മുതിർന്നു വരും അപ്പോൾ ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായ വ്യർത്ഥമായ ആലാപനങ്ങൾ മീഡിയ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടത് ഭക്തിക്ക് വിരുദ്ധമായ ഒരുവന്റെ ഭക്തിക്ക് ഇളക്കം തട്ടുന്ന വിഷയങ്ങളെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ സംസാരിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അത് പതിനേഴാം വാക്യം അവരുടെ വാക്ക് അർബുദ വ്യാധി പോലെ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആത്മീക മനുഷ്യ ആത്മീകതയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കാൻ കഴിവില്ലാത്ത ആളുകൾക്കുള്ള ഉള്ള ആത്മീക കോശങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള വാഗ്വാദങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിൽ നമ്മോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ കൃത്യതയോടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവമക്കളായ നമുക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് ഉപദേശവും ജീവിതവും കാത്തുകൊള്ളുക പൗലോസ് പറഞ്ഞു നിന്നെയും നിന്റെ ഉപദേശത്തെയും അപ്പോൾ ഉപദേശവും ജീവിതവും കാത്തുകൊള്ളുക ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കാക്കാതെ ഇരുന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഉറവ ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും ദൈവം എടുത്തു മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കണം ഉപദേശത്തിലും ജീവിതത്തിലും പിശകി പോകാതിരിക്കണമെന്നും എന്നും വചനത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒട്ടും കുറയ്ക്കാതെ ഒട്ടും കൂട്ടാതെ പറയണമെന്നും കർത്താവ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുവേലക്കാരെ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചവരെ കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ആ ആത്മീക ഉറവ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതകാലം കഴിക്കേണ്ടത് ആവശ്യം ഇനിയും വേദപുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് ദൈവം ആരാണെന്ന് ദൈവം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഏകൻ എന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് റാഡിക്കലായിട്ട് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തന പുസ്തകത്തിലും ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആവർത്തന പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതാം വാക്യവും ആവർത്തന പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ബഹൂതന്മാരുടെ ക്ഷേമ അവരെ എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ആ പറച്ചിൽ അവരുടെ പ്രാർത്ഥന ഈ വേദഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവം ഏകൻ എന്ന് വളരെ ശക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതേപോലെ പ്രവാചകന്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യശയ പ്രവാചകനാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിലും ദൈവം ഏകൻ 
ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ദൈവവും ഇല്ല എന്ന് വളരെ തീർത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഉപദേശമല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവിടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല ഏകനായ ദൈവം അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഇത്ര റാഡിക്കലായിട്ട് ഇസ്രായേലിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചത് അതിന്റെ കാരണം ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് അന്ന് വരെയും ലോകത്തിൽ ഒരിടത്തും ഏകദൈവ വിശ്വാസം എന്ന ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല ചുറ്റുപാടും കണ്ടതും എല്ലായിടത്തും കാണുന്നതും ബഹുദൈവ വിശ്വാസമാണ് മാത്രമല്ല ഇസ്രായേലിലെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഒരിക്കലും ഈ ബഹുദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണമായി രക്ഷപ്പെടാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അവരുടെ നാശത്തിന് പ്രവാസത്തിന് തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പരാജയം ഐഡലിട്രി വിഗ്രഹാരാധന ബഹുദൈവ വിശ്വാസം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ദൈവം ഇത്ര ശക്തമായിട്ട് ഞാൻ ഏകൻ ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ചും സർവവും ഈ ഏക ദൈവത്തിന്റെ കാൽക്കീഴാണെന്ന് പ്രവൃത്തിയിലാണെന്ന് ആധിപത്യത്തിലാണെന്ന് ദൈവം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടും സഭ അല്ലെങ്കിൽ സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ കഴിയാതിരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രവാചക പുസ്തകങ്ങൾ ഹോഷിയ പ്രവചനവും പിന്നീട് മീഖ പ്രവചനവും ഇഷിയ പ്രവചനവും പിന്നെ ആമോസിന്റെ പ്രവചനവും ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമായിരുന്നു ബഹുദൈവ വിശ്വാസം പലപ്പോഴും ആ അന്യ ദേവന്മാരെ യഹോവ എന്ന പോലെ അവർ ആരാധിച്ചു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആ പാവനത സൂക്ഷിപ്പാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പോൾ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ദൈവം ഏകൻ എന്ന കാര്യം വളരെ റാഡിക്കലായിട്ട് ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഏക ദൈവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളോടാണ് യേശു കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ പുത്രനെ കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് നൽകിയത് ഇനിയും നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപദേശം പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരിടത്തുമില്ല അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണ്ട ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പ്ലൂറാലിറ്റി ആ ദൈവത്തിന്റെ ആ അസ്തിത്വത്തിന്റെ പ്ലൂറാലിറ്റി നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അത് കാണുന്നത് ഒന്ന് പഴയ നിയമത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ പദം എലോഹീം എന്നുള്ള പദം അത് ഫ്ലൂറൽ ആണല്ലോ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ആറാം വാക്യത്തിൽ വരുവീൻ നാം നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ നമ്മിൽ ഒരുവനെ പോലെ ആയല്ലോ മനുഷ്യർ നമ്മെ പോലെ പതിനൊന്ന് ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് പോയി അവരുടെ ഭാഷ കലക്കിക്കളയാം അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടുപേരെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നൂറ്റി പത്താം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒന്ന് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ അതേപോലെ രണ്ടുപേർ ദൈവിക അസ്തിത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യശയ പ്രവചനം നാൽപ്പത്തി എട്ടിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ യഹോവ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു മഷിഹായെ ദൈവം അയക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു യശയ പ്രവചനം അറുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് എന്റെ മേൽ അപ്പോൾ ഈ വേദഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്ലൂറാലിറ്റി വളരെ കൃത്യതയോട് നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്ലൂറാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം സ്ഥാപിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല അവ എഴുതപ്പെട്ടതും 
എന്നാൽ പ്ലൂറാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഈ വാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഏ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ദൈവം ഏകനെന്ന് വളരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കലേക്കും ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ യഹൂദ ജനത്തിന്റെ അടുക്കലേക്കുമാണ് യേശു കർത്താവ് വന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ യേശു കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളായ തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ആ കൂടെ ചേർന്ന പുരുഷാരത്തിൽ അനേകർക്കും യഹൂദ റബിമാരായിരുന്നവരും അതിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വഹിച്ചവരും ഒക്കെ ക്രമേണ യേശുവിന്റെ മുമ്പാകെ വന്ന് ഗുരു കർത്താവ് അങ്ങനെ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് അതീതമായ ദിവ്യത്വം യേശുവിന് കൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രമാണികൾക്ക് പോലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല പ്രമാണികൾക്ക് പോലും പ്രേരണാശക്തിയായത് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പ്രേരണ ഉണ്ടായത് അത് യേശുവിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഇവരുടെ ആരുടെയും വിശ്വാസം മാറിപ്പോയോ ഇല്ല അപ്പോ സ്തുലന്മാരും തന്റെ പിന്നാലെ ഗമിച്ചവരും എല്ലാം അന്നേരവും അവര് ഏകദൈവ വിശ്വാസികളാണ് അവർ ഏകദൈവ വിശ്വാസികൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യേശുവിനെ കർത്താവായി അംഗീകരിക്കാനും യേശുവിനെ ദൈവമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ശക്തന്മാരായി തീരുവാനും ഉറച്ചവരായി തീരുവാനും ആണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ പഴയനിമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ കാര്യം യേശു കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവും അത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ദൈവം ഒരുവൻ എന്നാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ മറഞ്ഞിരുന്ന ആ പ്രത്യേക പ്ലൂറാലിറ്റി പുതിയ നിയമത്തിലാണ് വളരെ കൃത്യതയോടെ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആ ആളത്വത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആളത്വത്തിലൂടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഗ്രഹിപ്പിച്ചു തന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ജോൺ കാൽവിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ അറിവിനേക്കാൾ കുറെക്കൂടെ അടുപ്പത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരറിവാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് അപ്പോൾ അവിടെ ജോൺ കാൽവിൻ പറഞ്ഞത് ഇന്റിമസി ദൈവം ആരാണെന്ന് കുറെ കൂടെ ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് വളരെ അടുത്തറിയാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വെളിപ്പാടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന അനുഭവത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഭാഗം ഭാഗമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ മുഖാന്തരം അരളി ചെയ്തിട്ട് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് തന്ന ആ വെളിപ്പാടിന്റെ പൂർണ്ണത അപ്പോൾ പഴയ നിയമത്തിൽ ിറ്റിയിൽ തന്ന ആ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള മർമ്മത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് പുത്രനിലൂടെ അപ്പോസ്തോലിക ഉപദേശത്തിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ നിയമത്തിൽ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ ഏക ദൈവത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ കർത്താവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുത്രനെയും അവിടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊരിന്തർ എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യത്തിലും ഏകദൈവം പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തു എന്നുള്ളത് നമ്മോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയും എന്താണ് ഈ ത്രീ ഏക ദൈവം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചില വാക്കുകളോട് പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു ഏ നിത്യനായ ദൈവം നിത്യത മുഴുവനും മൂന്ന് വ്യക്തികളായി നിലകൊള്ളുന്നു അത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസമല്ല അപ്പോഴും അത് ഏകദൈവ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിത്യത മുഴുവനും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവരേകരാണ് 
അവർ ഒരേ കഴിവുള്ളവരാണ് പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഒരേ കഴിവുള്ളവരാണ് അവരുടെ ദൈവിക പ്രകൃതി ഒന്നു തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഈ സഭാപിതാക്കന്മാരുടെ വാക്കുകളിൽ ഹോമോ ഊസിയോസ് ഹോമോ സെയിം ഊസിയോസ് സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റൻസിൽ അസ്തിത്വത്തിൽ അവർ ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നാൽ വ്യക്തിത്വത്തിൽ അവർ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് എസൻസിൽ ഒന്നു തന്നെയാണ് വ്യക്തിത്വത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവരാണ് ഈ അസ്തിത്വം മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ട് പുത്രൻ ഒരിക്കലും പരിശുദ്ധാത്മാവല്ല പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം എസൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് പിതാവിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നതല്ല ബിഗോട്ടൻ ജനിപ്പിച്ചു എന്ന് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വമാണ് എസൻസ് അല്ല യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് പിതാവ് അവരുടെ എസൻസ് അസ്തിത്വം നിത്യമായ അസ്തിത്വമാണ് അവര് മൂന്നും കൂടിയുള്ള ഏകത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ദൈവികമായ ഏകത്വമാണ് നമുക്കറിയാകുന്ന കണക്ക് കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല നമുക്കറിയാകുന്നത് ഒന്ന് 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 സമം മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു കണക്കാണ് എന്നാൽ ഇത് ദിവ്യമായ ഒരു കണക്കാണ് ഇത് സൂപ്പർ പേഴ്സണൽ യൂണിയൻ ആണ് ഈ ലോകത്തിൽ അറുപത് കൊല്ലമോ എഴുപത് കൊല്ലമോ ജീവിക്കുന്ന ആത്മികന്മാരായ ആളുകൾ പോലും തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് പലതവണ അനേകരുമായിട്ട് തെറ്റിപ്പിരിയേണ്ടി വരുന്നു എന്നാൽ ഈ സൂപ്പർ യൂണിയൻ നിത്യത മുഴുവനും പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഈ ബന്ധം ജീവിച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും തെറ്റിയിട്ടില്ല തെറ്റാൻ കഴിയത്തുമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രത്യേക യൂണിയനാണ് പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ത്രീ ഏക ദൈവം എന്നുള്ളത് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു എന്ന് ഈ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹത്തിനകത്ത് സ്വാർത്ഥതയൊട്ടുമില്ല സ്വയം അർപ്പിക്കുന്ന സ്നേഹം അതുകൊണ്ട് നിത്യത മുഴുവനും ഇവർ ഈ ബന്ധത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മെ അതാണ് നമുക്ക് തരുന്ന ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ത്രിയേക ദൈവത്തിന്റെ അറിവ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്വയം അർപ്പിച്ച് സ്നേഹത്തിന്റെ കാതലായ അസ്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോഴും പിതാവിനെ ആരാധിച്ചാലും പുത്രനെ ആരാധിച്ചാലും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ആരാധിച്ചാലും അത് ഏക ദൈവത്തിന് എന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാധന നമ്മൾ പിതാവിന് നൽകുന്നു അങ്ങനെയാണ് വചനം പറയുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ പിതാവിനെ എന്നല്ല ഏക ദൈവത്തിന് നൽ നൽകുന്നു എന്ന പോലെയാണ് പിതാവിനുള്ള സകല ഗുണങ്ങളും പുത്രനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ഉണ്ട് അവരുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രവർത്തികളെല്ലാം അവർ ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് സൃഷ്ടിപ്പിൽ പിതാവാൻ ദൈവം പുത്രനാ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ ദൈവം അവര് ഒരുമിച്ച് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒന്നാണ് സെക്കൻഡറി ഡിവിനിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പരമേശ്വരനും ഈശ്വരന്മാരുമുണ്ട് താണ ദൈവങ്ങളും ഉയർന്ന ദൈവങ്ങളുമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള രീതികളൊന്നും വേദപുസ്തകത്തിലില്ല സെക്കൻഡറി ഡി സെക്കൻഡറി ഡിവിനിറ്റീസ് ഇല്ല പിതാവ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്നു പുത്രൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് അപ്പോസ്തോല പ്രവർത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്നു ഇവർ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ മനുഷ്യന് വേണ്ടി രക്ഷണ്യ പ്രവൃത്തി അതാത് സമയത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നാനത്തിങ്കലാണ് നമ്മൾ പിതാവിനെയും പുത്രനെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നത് എന്നാൽ അവിടെ കർത്താവ് പിതാവാ ദൈവം പറയുന്നത് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ അവിടെ പുത്രൻ സൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ എബ്രായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അപ്പോൾ 
ദൈവത്തിന്റെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവനാണ് ഇവൻ എന്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഹി ബിലോങ്സ് ടു മൈ ക്ലാസ് അപ്പോൾ ഇവർ ഓരോരുത്തരും പൂർണമായും ദൈവമായിരുന്നുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളെ മാനവരാശിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വ്യത്യാസം ബന്ധത്തിൽ മാത്രമാണുള്ളത് കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇതേപോലെ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിലുടനീളം നമ്മൾ കാണുന്നു യഹോവിയുടെ ദൂതനുമുണ്ട് ഒരു ദൂതനുമുണ്ട് ആ യഹോവിയുടെ ദൂതൻ എബ്രായ ഭാഷയിൽ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് വരുന്നത് ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആണ് ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഹാഗാറിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് അത് അവിടെ ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് ആയതുകൊണ്ട് യഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്പം കഴിയുമ്പോൾ യഹോവ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു ദൈവം എന്ന് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡ് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അനേക സമയങ്ങളുണ്ട് ഹാഗാറിനെ അതേപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യാക്കോബിനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ട് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങളിൽ ഗിതയോന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു ദൂതനല്ല യഹോവയുടെ ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സംസാരിച്ചു അവിടെയൊക്കെ ഒരു ഭാഗത്തെ ഹോവയുടെ ദൂതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോൾ അടുത്ത വാക്യത്തിൽ തന്നെ ദൈവം കർത്താവ് എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകാർണേഷന് മുമ്പായി ദൈവത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ പ്രീ ഫിഗർമെന്റ് ആണ് ഈ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു സാധാരണ ദൂതനെ ആരാധിക്കാൻ പെർമിഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ യോഹന്നാൻ ദൂതനെ വീണ് നമസ്കരിക്കുമ്പോൾ അരുത് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ ആ ഭാഗങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ആരാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡിനെ ആരാധിക്കാം എന്നാൽ ആൻ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡിനെ ആരാധിക്കുക ഏത് ഒരു ദൂതനെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല യഹോവയുടെ ദൂതനെ ദി ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ദ ലോഡിനെ ആരാധിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്റെ ആ പ്രീഫിഗർമെന്റ് അപ്പോൾ ഫ്ലൂറാലിറ്റി പഴയ നിയമത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആത്യന്തികമായ വെളിപ്പാടാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളെ തത്തുല്യമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ നമ്മൾ കഴിയുകയും ആ ഗ്രഹിച്ച് അതിനെ സ്വീകരിക്കാനും അതിൻ പ്രകാരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയുന്നതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ചരിത്രത്തിൽ ഇതിനെതിരായിട്ടുണ്ടായ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ദുരുപദേശങ്ങളൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഒന്ന് തൃപ്തീസം അഥവാ പിതാവ് പുത്രൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആളത്വങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ അവസാനം അത് മൂന്ന് ദൈവങ്ങളായിട്ട് മാറും ആ അതൊരു ദുരുപദേശമാണ് രണ്ടാമത്തേത് മോഡലിസം അഥവാ ഓരോ ആളത്വങ്ങളും ഒരേ ദൈവത്തിന്റെ മൂന്നാളത്വങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് മോഡലിസം മൂന്നാമത്തേത് പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും പൂർണ്ണ ദൈവത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുക അതിൽ പുത്രന്റെ ദൈവത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന അതായിരുന്നു ഏരിയനിസം എന്ന ദുരുപദേശം അപ്പോൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ദുരുപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദൈവ സഭ ആധികാരികമായി ഒരുമിച്ചുകൂടി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവയെ ദുരുപദേശമാണെന്ന് തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നവരൊക്കെ ക്രിസ്തീയ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല അവരൊരു കൾട്ടിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് ക്രിസ്തീയ പിതാക്കന്മാർ ആധികാരികതയോട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ 
ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വചനത്തിനനുസൃതമായിട്ടും ഭക്തിയോടുകൂടെ ആയിരിക്കണം എന്നുമാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് കേൾക്കാത്ത ആളുകളെ കേൾക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കരുത് ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാനായിരിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതിനോട് കൂട്ടുന്നതോ കുറയ്ക്കുന്നതോ കേൾക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഇരിക്കണം അത് നമ്മിലുള്ള ഉറവയെ വറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒന്നാണ് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഒരു സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ ചുരുക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹിതർക്ക് നന്ദി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ വേറൊരു ദിവസം ഇതേപോലെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്